ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതിനുശേഷം ഇത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എം എൻ റോയിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് എം എൻ റോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനേതാവാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനേതാവാണ് ആര് എം എൻ റോയ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എപ്പോ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് താഷ്കന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിലവിൽ വന്നത് അതായത് അവർ രൂപീകരിച്ചത് എം എൻ റോയി ചൗക്കത്ത് ഉസ്മാനി തുടങ്ങി ഏഴംഗ വിപ്ലവകാരികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കാൺപൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വളരെ ശക്തമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലായപ്പോൾ ഈ സി പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം രണ്ടായിട്ട് പിളർന്നു സി പി ഐ എം കൂടെ ആയി ഇങ്ങനെ സി പി ഐ എം രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഇത് സ്ഥിരം ബി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സി പി ഐ എം രൂപീകരിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ പിളർന്നത് ഏത് വർഷമാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനേതാവാണ് എം എൻ റോയ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയ ഉണ്ടാക്കിയ ആളായിരിക്കും എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അംഗമായത് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ അംഗമായ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എം എൻ റോയ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവാണ് ജനകീയാസൂത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അതായത് അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം പീപ്പിൾസ് വഴി എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആ ഒരു പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എം എൻ റോയിയെ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് എം എൻ റോയ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എം എൻ റോയിയെ പഠിച്ചെങ്കിൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് എം എൻ റോയ് ഓക്കെ അതായത് ഇന്ത്യക്കൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണം ആ ഭരണഘടന വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യ ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എം എൻ റോയ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ദ ഇന്ത്യൻ പാട്രിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഇവിടെ പ്രസക്തമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഏത് സംഘടനയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അത് മോത്തിലാൽ നെഹ്റുവും സി ആർ ദാസും കൂടെ ഫോം ചെയ്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഫോം ചെയ്ത സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു ഇന്ത്യക്കൊരു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കൊരു ഭരണഘടന വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടി അത് സ്വരാജ് പാർട്ടി ഇത് വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തി ആരാണ് എം എൻ റോയ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലയളവിൽ നിലനിന്നിരുന്ന റാഡിക്കൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ആർ ഡി പിയുടെ സ്ഥാപകനാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ആർ ടി പി ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്നിവയുടെയൊക്കെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് എം എൻ റോയ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ആണ് എം എൻ റോയിയുടെ പുസ്തകം പുസ്തകത്തിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ എല്ലാവർക്കും എം എൻ റോയെ പറ്റിയുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്ക് യു